Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay Quý vị đừng quên like, share, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé Mai Phương từng tiết lộ về con người thật của mẹ trước khi qua đời Những tranh cãi về mẹ Mai Phương đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Đoạn clip bà liên tục mắng mỏ, chỉ chiếc con gái trong thời gian cuối trước khi cô qua đời được chia sẻ rất nhiều Sau đó, những hình ảnh, video còn dấy lên nghi vấn mẹ Mai Phương có xu hướng mê tín, bạo lực Dư luận rất phẫn nộ, đồng thời lo lắng cho an toàn của bé La Phi nếu sau này ở với bà ngoại Theo chia sẻ của Facebook cơ Nguyễn Sinh, La Phi, con gái của Mai Phương đang được bà ngoại bảo hộ Nhưng với những câu chuyện như Xung đạo 30 ngày không tắm, xem con cháu là quỷ ma, luôn thích bạo lực thì thật sự cháu bé La Phi sẽ gặp nguy hiểm. Bạn bè của Mai Phương đã xin cho bé một suất học tại trường quốc tế, miễn học phí đến năm 18 tuổi. Thế nhưng bây giờ, người phụ nữ ấy lại ép chuyển trường cho cháu để theo học một ngôi trường của đạo. Trong lúc tình hình rối ren, nhiều người nhớ đến chia sẻ của Mai Phương về mẹ ruột vào dịp 20 tháng 10, cách đây 4 năm. Cụ thể, nữ diễn viên tâm sự. Mẹ tôi là người phụ nữ của công việc, mẹ không bao giờ ngồi yên được, mà cứ phải làm một việc gì đó. Vì lo lắng quá nhiều việc, nên ngày xưa mẹ chở tôi đi học nhưng thỉnh thoảng lại quên đón con. Vì thế, lúc nhỏ tôi đi học bằng xe ôm là nhiều. Ngay cả việc học của tôi, mẹ cũng để tôi tự giác. Mẹ ít khi kiểm tra sổ báo bài, sổ liên lạc, mẹ chỉ nghe tôi báo cáo lại tình hình. Nếu lỡ sụt hạn thì mẹ hỏi lý do và động viên tôi cố gắng. Nhờ mẹ không gây áp lực nên tôi luôn ở top 3 của lớp. Có những lúc tôi giận mẹ không quan tâm nhưng thường thì tôi cảm thấy tuổi thân nhiều hơn. Gia đình tôi có giai đoạn xảy ra biến cố liên tục nên mẹ phải làm việc thật nhiều để gồng gánh gia đình. Thật ra bản thân mẹ cũng cảm thấy có lỗi khi có những giai đoạn bỏ quên tôi. Tôi chỉ dám học một nửa sự mạnh mẽ của mẹ thôi vì cá tính mạnh khiến mọi người xung quanh e dè với mẹ. Chỉ những người cần gũi hoặc cảm thông mới hiểu rằng mẹ rất thương người và không đáng sợ như cách mẹ thể hiện. Khi tôi có thai bé La Vi, mẹ từng rất giận tôi, khiến tôi phải trốn ra ngoài ở một mình. Nhưng sau này, bà lại là người thương cháu nhiều nhất. Ban ngày, mẹ bận túi bụi với công việc của cửa hàng in quảng cáo, đề can, photo. Tối về mẹ lại trong La Vi để tôi đi diễn. Nhiều lúc mẹ làm việc nhiều quá, nên kiệt sức, mệt mỏi. Thế nhưng mẹ không chịu nghỉ ngơi, không chịu thuê người làm, vì ai chăm cháu mẹ cũng không hài lòng. Tôi rất thương mẹ và cảm thấy bất lực khi chưa được làm gì nhiều cho ba mẹ. Tôi mới có thể tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho mẹ trong khả năng của mình. Chẳng hạn những chuyến đi nghỉ dưỡng trong và ngoài nước, hoặc là các dịp đặc biệt như 20 tháng 10 chẳng hạn, gia đình tôi lại mua đồ ăn về nhà nấu, hoặc mua đồ ngon về để tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cùng với các nhân viên của cửa hàng ăn uống một bữa. Sau này, vào năm 2019, khi nói về mẹ mình, Mai Phương tiết lộ, Cô có giao ước với mẹ là tất cả mọi thứ, từ công việc, kinh tế tới tôn giáo, không được bắt mình làm theo. Tôi không dám hứa, nhưng đến một lúc nào đó tôi tự cảm nhận được thì tôi sẽ làm điều mẹ muốn, chứ không phải là con phải làm cái này thì con mới khỏi bệnh được. Còn nhớ, thời điểm Mai Phương mang bầu bé La Vi, cô phải trốn ra ở riêng, cuộc sống rất khốn khó. Nữ diễn viên làm tất cả những gì có thể để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Giai đoạn làm mẹ đơn thân khá là khủng khiếp với tôi. Thời điểm đó, áp lực, khó khăn lớn nhất đến từ ba mẹ tôi. Mẹ tôi có nhiều biểu hiện khiến tôi bị stress. Mẹ ép tôi đến mức để sẵn một chai thuốc chuột và nói, một là tôi bỏ cái thai, hai là mẹ tôi uống thuốc chuột tự tử. Lúc đó tôi muốn phát điên lên, nước mắt cũng đã rơi rồi. Tôi bước chân vào nhà, mà như bước vào địa ngục, nữ diễn viên giải bày. Cho đến bây giờ, những chia sẻ của Mai Phương vẫn khiến dư luận đau lòng thay cho cô. Chiều sau, Mai Phương cũng đã ra đi, không còn phải chịu đau đớn, chạy vò. Những chuyện phía trước có lẽ còn rắc rối hơn rất nhiều, chỉ mong bé La Phi có thể được bình an, hạnh phúc nhất. Mẹ Mai Phương khóc nấc ở lễ tang, sau khi lộ clip đầy nghiến con gái trong giai đoạn cuối đời. Sáng 31 tháng 3, thi thể của Mai Phương được chuyển đến Nghĩa Trang để tiến hành hỏa táng. Những người thân thiết với nữ diễn viên đều có mặt từ sớm để tiễn biệt cô. Trong đó, Ốc Thanh Vân, Ái Châu, Bảo Như là những người bạn túc trực, lo lắng cho tang lễ trong suốt những ngày qua. Chiều đã cố kìm nén, nhưng tất cả đều không thể ngăn được nước mắt, khi chứng kiến Mai Phương được đưa vào hỏa thiêu. Giây phút xúc động đó, tất cả trường như vỡ òa à, khóc nấc lên. 
Ái Châu, bà xã của Huỳnh Đông là người bạn kề cận Mai Phương trong giai đoạn cuối đời. Cô cho biết, ba ngày trước khi nữ diễn viên qua đời, sức khỏe rất yếu, nửa tỉnh nửa mê, không thể làm được gì. Mọi người đều xót xa, nhưng không biết làm sao, hoàn toàn bất lực nhìn Mai Phương. Ốc Thanh Vân, người chị thân thiết của Mai Phương cũng không thể tránh được những mộn bề trong lòng khi nhìn cô ra đi. Nữ MC nổi tiếng chia sẻ, phía sau còn nhiều chuyện phức tạp, chưa thể chia sẻ được nhiều. Mới đây, đoạn clip mẹ Mai Phương mắng chửi, chị chiếc con gái trước khi cô qua đời, bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Dư luận đang vô cùng bức xúc, cho rằng bà quá mê tín, có xu hướng bạo lực và gián tiếp khiến sức khỏe Mai Phương yếu đi. Có mặt để tiễn đưa con gái, bố mẹ Mai Phương cũng bị chú ý khá nhiều. Giây phút nhìn con gái được đưa vào hỏa táng, họ bật khóc nức nở. Những lụm xùm phía sau sự ra đi của Mai Phương vẫn đang là đề tài, được cộng đồng mạng bàn tán rất nhiều. Mọi chuyện hiện vẫn chưa rõ ràng, một số nguồn tin cho biết các nghệ sĩ thân thiết với Mai Phương sẽ chờ lo liệu tang lễ của cô xong xuôi rồi mới chính thức công khai tất cả. Chồng ốc Thanh Vân công khai vạch trần sự sùng đạo đáng sợ của mẹ ruột Mai Phương Một loạt tình tiết mới trong vụ việc mẹ Mai Phương hành hạ tinh thần con gái đã đăng tải. Đặc biệt, chồng ốc Thanh Vân cũng đã lên tiếng vạch trần sự cuồng đạo đáng sợ của mẹ ruột Mai Phương khiến công chúng ngỡ ngàng. Sau khi những hình ảnh và clip đăng tải, mẹ ruột Mai Phương tra tấn cô cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, chồng cô ốc Thanh Vân, bạn thân của nữ diễn viên quá cố đã tiết lộ. Những việc làm động trời của mẹ Mai Phương với gia đình vì thói sùng đạo đầy nguy hiểm. Theo chồng ốc Thanh Vân tiết lộ, không chỉ hành hạ, Mai Phương mà đến con gái La Vi cũng bị mẹ ruột nữ diễn viên ngược đãi và bắt làm những điều vô lý trong đạo phái mà bà đang tôn sùng. Cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ khi biết được mẹ ruột Mai Phương đã bắt cháu gái nhịn đói từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chỉ cho vỏn vẹn hai hộp sữa lót giả. Đáng nói, La Vi không được tắm gội sạch sẽ, phải ở bẩn trong nhiều ngày. Sau những lời vạch trần của chồng ốc Thanh Vân, có thể thấy bé La Vi đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi và bị chính bà ngoại ngược đãi không thương tiếc vì sự sùng đạo mù quáng này. Mới đây, Nguyễn Sinh tiếp tục cung cấp các tình tiết mới về vụ việc mẹ ruột Mai Phương tra tấn tinh thần, nữ diễn viên quá cố. Mẹ ruột Mai Phương trước đây theo Pháp Luân Công và hiện tại đang theo Hội Thánh Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam. Khi Mai Phương phát hiện mình bị bệnh, cô đã cố đi du lịch cùng con gái và lưu giữ kỷ niệm đẹp bằng những bức ảnh chụp. Vậy mà mẹ Mai Phương lại can tâm xé sạch vì sợ ma quỷ quấy nhiễu. Đặc biệt, hình ảnh Phật trong nhà và bàn thờ hương khói cũng bị bà đốt sạch và phá hủy. Phóng viên đỉnh phỏng vấn còn bị mẹ Mai Phương tiếp cận, chịu chỗ để cùng theo đạo. Ngay đêm cuối cùng, khi Mai Phương từ giả Trần Giang, mẹ Mai Phương còn phát điên và quậy ầm giữa đám tang khi biết được có người quay clip mình chửi con gái và tung lên mạng. Nhiều người đã rất phẫn nộ trước những lời nói và hành động của mẹ Mai Phương, mong rằng bé La Phi có thể được an toàn và không bị sự cuồng đạo của bà ngoại chi phối. Hồng Vân ngẹn ngào nhờ cố nghệ sĩ Anh Phủ tìm gặp và che chở cho Mai Phương. 31 tháng 3 có lẽ là một ngày nặng lòng với nghệ sĩ Hồng Vân. Chia sẻ trên trang cá nhân, bà xã của Lê Tuấn Anh cho biết quá nhiều chuyện đau lòng đến với mình trong một ngày. Đầu tiên là tròn một năm ngày mất của nghệ sĩ Anh Vũ, sau đó là ngày tiễn đưa Mai Phương những hình ảnh, clip về cách đối xử của gia đình nữ diễn viên đối xử với cô trước khi ra đi càng khiến Hồng Vân xót xa. 31 tháng 3 năm 2020, mọi người tiễn đưa Mai Phương và chứng kiến những nỗi đau cả về thể xác và tinh thần mà Phương phải chịu đựng trước khi mất, một ngày khó mà quên. Mùng 1 tháng 4 năm 2019 nghe tin anh Phủ mất tại Mỹ, một ngày không thể quên. Mùng 1 tháng 4 năm 2020, lúc không chờ cách ly toàn đất nước 15 ngày chống dịch, không thể quên được ngày này, Hồng Vân viết. Chiều 3 tháng 3, trước khi lệnh cách ly toàn quốc có hiệu lực, Hồng Vân đã tranh thủ đến viếng thăm mộ của anh Phủ. Nói về cảm xúc của mình, nữ nghệ sĩ chia sẻ, rất may chiều nay đã lên được mộ của em, mang cho em một số món ăn mà em yêu thích rồi, nhẹ lòng. Cứ lầm rầm dặn cho em phải tìm gặp bằng được Mai Phương, bảo vệ và chở che cho Phương. Chắc Phủ nghe thấy, còn lại việc của bọn chị là bằng mọi giá phải bảo vệ và chở che cho Lê Vi. Hai anh em cứ yên tâm chắc tay nhau lên thiên đàng nhé. Sự ra đi của anh Phủ và Mai Phương khiến Hồng Vân vô cùng đau đớn. Cả hai đều là những người đồng nghiệp thân thiết, từng nhiều lần làm việc cùng cô. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà xã của Lê Tuấn Anh không thể đến đam tang của Mai Phương. Cô đành gửi vòng hoa 
và ở nhà cầu nguyện trong thời gian nữ diễn viên những thiên thần áo trắng nằm viện hồng vân nhiều lần đến thăm hỏi động viên mới đây sau khi clip mẹ mai phương đay nghiến chị chiếc con gái trong giai đoạn cuối đời lộ ra hồng vân là một trong những nghệ sĩ vô cùng bức xúc mong muốn làm rõ sự việc để giải tỏa sự ức ức cho nữ diễn viên đồng thời bảo vệ bé la vi cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn đừng quên like share và nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh tin tức hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh